Finalmente, la reforma educativa, de esa de la que hemos hablado hace tanto tiempo, la que quiso imponer Peña Nieto, que finalmente se tiró y que ya se hizo una nueva y que por fin ya está lista, ya quedó, ya está. Finalmente se logró. Esta fue una, una batalla muy grande que se dieron en las calles, que se dieron en muchas comunidades del país y que finalmente, poco a poco, bueno, pues se logró a través del método pacífico que es la democracia con los votos el día primero de julio del año pasado, hacer que el gobierno se renovara y que se acabara un régimen. Finalmente este gobierno está cumpliendo con los maestros de todo el país con esta nueva reforma que nosotros estamos entendiendo, que es la que realmente está rescatando a los maestros de todo este aspecto laboral nefasto el cual habían querido estar jodiendo los del PRI y los del PAN. Se acabó esa etapa. Lo que sigue es mucho más importante. ¿Por qué? Porque ahorita esto laboral finalmente ya está tranquilo. Ya no va a haber justificación para estas movilizaciones enormes de los diferentes intereses de los diferentes sindicatos para estar paralizando al país. Ya no debe de haber. Lo que debe de haber ahora es un gran debate en todas las escuelas, en todas las ciudades, en todos los estados, sobre qué queremos de modelo educativo para los niños y para los adolescentes. Este modelo anquilosado que tiene... Pff, cualquier cantidad de años, porque desde el origen de la educación en Sumeria se ha aplicado lo mismo, un salón con un maestro, con niñitos tomando anotaciones, con monitores como la educación positivista, que ahora, bueno, no están los monitores, pero sigue siendo igual de culera la educación. Es lo que tiene que cambiar. Ahora hay internet, hay una cultura digital, tendría que haber otra manera de explorar las posibilidades de que la experiencia educativa, de que la experiencia de enseñanza-aprendizaje sea mucho más contemporánea y que responda realmente a lo que necesita la sociedad. Ya no podemos seguir otra vez con estas pinches mamadas de que va el maestro por allá en esta visión vasconcelista del misionero que se mete a la sierra, ese ya es del siglo pasado, ya se acabó. Podemos llegar de otra manera a todos lados y lo que necesitamos es que haya maestros que tengan la capacidad de poder trabajar con la ciencia y la tecnología para hacer que avance al país. Los sueños guajiros y todos esos pedorros que todavía andan evocando e invocando la posibilidad de volver a retomar en la educación como se hizo después de la revolución, pues es una mamada, ya tiene más de 100 años. Entonces es importante que ahora estemos conforme a los tiempos, viendo qué es lo que va a pasar en cada escuela y además qué va a pasar con todo lo que son las redes sociales y la internet. Los niños no solamente se educan a través de un salón de clases, el aula es insuficiente para la capacidad de información que ahora puede alguien obtener a través de un celular, un iPad o una computadora. El debate viene ahí, yo te digo a ti, ¿qué es lo que propones para que la educación sea mejor en todo el país? Y por supuesto, para que tengamos una visión más clara de que las evaluaciones, los exámenes de estos de memoria que ya no funcionan, se conviertan en una evaluación cotidiana y constante, en donde sepamos que no solamente los chicos están aprendiendo datos, sino que también están forjándose como seres, seres humanos, como personas valiosas para la sociedad. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar ya debatiendo, porque efectivamente, gracias a la reforma educativa que ya se aprobó a, en todo el país, pues ya la tenemos mucho más fácil. Solamente es cosa de concentrarnos, agarrar los huevitos, las chichitas, es decir, vamos a cambiar la educación para que todos en este país seamos mejores personas.